প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা আমরা জীববিজ্ঞানের বিষয়টি নিয়ে আবার তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলাম গত পর্বে তোমাদেরকে আমি একটা উদ্দীপক সহ কিছু প্রশ্ন দিয়েছিলাম আমাদের উদ্দীপকটা ছিল একটা পরিপাক তন্ত্রের উপরে এবং এটা চারটা প্রশ্ন তোমরা দেখেছিলে আমাদের প্রথম জ্ঞানমূলক প্রশ্নটা ছিল মধ্যচ্ছদা কি যা আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি যে জ্ঞানমূলক প্রশ্নটা হবে সরাসরি বই রিলেটেড যেটার কোনো অল্টারনেটিভ উত্তর হবে না এবং বইটা যদি তোমরা ভালো করে খেয়াল করো দেখবে যে মধ্যচ্ছদার একটাই উত্তর আছে বক্ষ গহ্বর এবং উদর গহ্বর পৃথককারী পেশিভোল পদ্মাকে মধ্যচ্ছদা বলে তোমরা যদি পুরোপুরি এই উত্তরটা লিখে দিতে পারো তাহলে তুমি এক নাম্বার নিশ্চিত পেয়ে যাবে আমাদের দ্বিতীয় অনুধাবন প্রশ্নটা হচ্ছে লিগামেন বলতে কি বোঝায় আমরা যখন অনুধাবন কোনো প্রশ্ন লিখতে যাব শুধু একটা জিনিস খেয়াল করবে এখানে দুইটা অংশকে টাচ করে একটা হচ্ছে তুমি প্রশ্নটা কি বুঝলে কি জানতে চেয়েছে এবং এটা সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা তুমি যখন লিগামেন কাকে বলে উত্তরটা দিতে পারবা তোমার জ্ঞানমূলক অংশ এসে গেল সে জ্ঞানমূলক অংশটা তুমি আগেও লিখতে পারো পরেও লিখতে পারো তুমি নাম্বার তখনই উঠে আসবে এখন আসো উত্তরটা কিভাবে লিখবে পাতলা কাপড়ের মতো কোমল অথচ দৃঢ় স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা অস্থিসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে একে লিগামেন বলে লিগামেন শ্বেততন্তু ও পিত্তন্ত সমন্বয়ে গঠিত এতে পিত বর্ণের তন্তুর সংখ্যা বেশি লিগামেন পেশিকে হাড়ের সাথে আটকে রাখে ফলে অঙ্গ সব দিকে নড়াচড়া করে এবং হাড়গুলো স্থানচ্যুত বা বিচ্যুত হতে পারে না এতটুকু যদি তোমরা লিখে দাও তাহলে এখানে তোমরা দুই নাম্বার পেয়ে যাবে জীববিজ্ঞান বিষয় এক এবং দুই নাম্বার তোলা কিন্তু অত্যন্ত সহজ বিষয় তিন নাম্বার প্রয়োগ প্রশ্নটা উদ্দীপকের ডি অংশটি কোন টিসু দ্বারা গঠিত এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো যে প্রশ্নটার কথা আমি বলেছিলাম যে উদ্দীপকের এই প্রশ্নটা তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে করা হয়েছে কিন্তু উদ্দীপকটা ছিল পঞ্চম অধ্যায়ের তোমরা উত্তরটা এভাবে লিখবা যে উদ্দীপকের ডি অংশটি হলো বৃহদন্ত যা প্রাণীর অন্ত্রের অংশ আর এই অংশটি কলমনার আবরণী টিসু দ্বারা গঠিত নিম্নে টিসুগুলোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো এই টিসুর কোষসমূহ স্তম্ভের মতো সরু এবং লম্বা টিসুগুলো ভিত্তিপদ্মার উপর সজ্জিত থাকে কোষগুলোতে নিউক্লিয়াস বিদ্যমান তুমি যদি এতটুকু লিখো তাও তুমি কিন্তু এখানে তিন নাম্বার পাবে যদি তুমি আরও ভালো কিছু করতে চাও তুমি চাইলেই এই কলমনার টিসুর একটি ছবিও তুমি এঁকে দিতে পারো আমাদের চার নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা ছিল এ এবং বি এর কার্যক্রম সি এর সাথে সম্পর্কিত বিশ্লেষণ করো তোমাকে প্রথমেই এ বি এবং সি অংশগুলোকে তুমি লিখে দিবা যখন লিখে দিবা তখন তোমার জ্ঞানমূলক অংশটা চলে আসবে উদ্দীপকের এ অংশ হচ্ছে পিত্তথলি বি হচ্ছে অগ্নাশয় এবং সি হচ্ছে ক্ষুদ্রান্তে ডিউডেনাম এখানে সি অংশ অর্থাৎ ক্ষুদ্রান্তের ডিউডোনামে খাদ্য পরিপাক নির্ভর করে পিত্তরস এবং অগ্নাশয় রসের উপরে পাকস্থলী থেকে পাকমণ্ড খাদ্য ক্ষুদ্রান্তে ডিউডোনামে প্রবেশ করে এ সময় অগ্নাশয় থেকে একটি ক্ষারীয় পাচক্রস ডিউডোনামে আসে এবং এই পাচক্রস খাদ্যমণ্ডের অম্লভাব প্রশমিত করে পাচক্রসের অ্যানজাইম দ্বারা শর্করা আমিষ পরিপাকের কাজ চলতে থাকে এবং স্নেহ পদার্থের পরিপাক শুরু হয় পিত্ত লবণ স্নেহ পদার্থের ক্ষুদ্রকণাগুলোকে পানির সাথে মিশাতে সাহায্য করে ক্ষারীয়ভাব সৃষ্টি করে পিত্ত লবণের উপস্থিতিতে স্নেহ বিশ্লেষক লাইপেজ এই দানাগুলোকে ভেঙে ফেটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারোলে পরিণত করে অগ্নাশয় রসে অ্যামাইলেজ লাইপেজ এবং ক্রিপসিন অ্যানজাইম থাকে এই তিন ধরনের অ্যানজাইম তিন ধরনের খাদ্যের উপর কাজ করে খাদ্যকে সরল খাদ্যে পরিণত করে এই কথাটা লিখে তুমি শুধুমাত্র বিক্রিয়ার সাহায্য কথাগুলো উল্লেখ করে দিতে পারো তারপর তুমি উদ্দীপকের চিত্রে এ এবং বি এবং সি এর যে সম্পর্কটা বলা হয়েছে তা যথার্থই হয়েছে কারণ এ বি এর কার্যক্রম আসলে সি এর উপর নির্ভর করে আশা করি তোমরা এই উত্তরগুলা তোমাদের সাথে মিলাতে পেরেছো এবং উত্তরটা কিভাবে লিখতে হবে সেটাও জানতে পেরেছো তোমরা এভাবেই প্রস্তুতি নিতে থাকো ভালো করে বইটাকে অধ্যয়ন করতে থাকো এবং আমাদের সাথেই থাকো পরবর্তী এপিসোডে আমরা আবার নতুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সবার শুভকামনা করছি সবাইকে ধন্যবাদ